Bonsoir. Vous avez peut-être vu euh, l'image du pape en doudoune sur vos écrans. Vous avez peut-être aussi vu l'image d'Emmanuel Macron qui ramasse les poubelles. Euh, vous avez peut-être aussi entendu parler du faux duo entre le rappeur Drake et le chanteur The Weeknd, c'est-à-dire en fait le duo entre le, le fake vocal, le clone vocal de Drake et puis le clone vocal de The Weeknd. Euh, vous avez aussi entendu parler de ChatGPT, mais est-ce que vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle utilisée comme un instrument de musique, un instrument de création Peut-être pas. Moi, je suis musicien en résidence dans une équipe de recherche dirigée par François Pachet, qui est le pape de l'IA, son doudoune, je pense. Et euh, avec euh, cette équipe, mon rôle est de développer des outils de création pour les musiciens de demain. Alors, dès le début de mes expérimentations, qui datent de 2015, j'ai euh, été séduit, parfois très inspiré, par les résultats que j'ai obtenus avec la machine. Alors j'en ai fait un projet artistique qui s'appelle Skige. Et Skige, en danois, ça veut dire l'ombre. L'ombre qui est aussi le titre du conte d'Andersen, l'ombre. Euh, alors évidemment, je n'ai pas commencé euh, la musique en 2015 avec l'intelligence artificielle. J'ai commencé la musique et à écrire des chansons dans le milieu des années 90. Euh, avec le groupe Lily Cube, peut-être que vous connaissez. Et puis après, j'ai écrit des chansons pour euh, pas mal d'interprètes comme euh, Imani, comme François Hardy, comme euh, Michel Sardou ou même euh, Johnny Hallyday. Et ce qui m'intéresse en fait depuis le début euh, de mes expérimentations et depuis le début de mes compositions avec, euh, avec un piano ou avec euh, n'importe quel instrument, c'est de me laisser surprendre par euh, ce que je fais. C'est-à-dire que euh, avec un piano, laisser mes doigts en fait euh, décider pour moi à un moment donné, donc d'être dans une espèce de euh, d'état euh, de lâcher prise et de contrôle. Et j'ai trouvé dans l'IA un formidable partenaire pour euh, créer ces états de d'accident contrôlé. Alors je vais tout de suite vous expliquer, vous faire écouter un, un exemple à travers une chanson. C'est une chanson de Pete Seeger qui a été enregistré par ce chanteur euh, iconique euh, de la folk américaine des années 60. Donc il a enregistré en 1961. Il était dans son studio avec juste sa voix et son micro. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun, aucun accompagnement musical. Je vous fais écouter cette chanson qui est en fait une chanson euh, folk euh, américaine qui date du début du XXe siècle. Black, black, black is the color of my true love's hair. Je vous fais pas toute la chanson, mais vous voyez un peu l'esprit, donc pas de pas d'accompagnement musical. Et à ce moment-là, je développe avec les chercheurs un outil qui permet aux musiciens de transférer, d'adapter n'importe quelle orchestration d'un morceau existant sur n'importe quelle autre chanson. Donc l'idée, là, c'est, euh, avec cette chanson, j'étais très curieux de savoir comment l'IA allait créer un accompagnement autour de cette voix que j'aime beaucoup, c'est la voix de Pete Seeger, et cette très belle chanson. Donc, il faut nourrir la machine pour qu'elle produise quelque chose, sinon c'est un système d'apprentissage vide qui ne produit rien. Alors, moi, mon rôle, c'est d'essayer de trouver une source musicale qui soit intéressante, déjà d'un point de vue artistique. Et comme cette mélodie est très simple, je me dis, bah, tiens, je vais aller chercher un style assez sophistiqué, avec des harmonies très riches. Et ce style, c'est, euh, pour moi, c'est la bossa nova. Je ne sais pas si vous connaissez la bossa nova, mais c'est un, un style musical qui est apparu au Brésil, qui a été inventé par Vinicius de Moraes, par Jean Gilberto dans les années 60 et euh, qui a la particularité d'avoir des harmonies très riches, très belles. Et comme on est dans les années 60, euh, il y a par-dessus ces harmonies souvent des violons qui viennent se poser et qui sont encore plus sophistiqués. Alors le maître de ces arrangements de violons, il s'appelle Klaus Ogerman, peut-être que vous le connaissez. Et je vais vous faire écouter un extrait d'un arrangement de violon de Klaus Ogerman.
vous entendez, c'est vraiment des harmonies très fines. Alors j'avais très envie de voir comment l'IA allait euh, euh, se débrouiller avec, euh, avec ces harmonies-là sur cette chanson de Pete Seeger. Euh, mais je ne pouvais pas utiliser cet arrangement puisqu'il n'est pas libre de droit, ça appartient à Klaus Ogerman. Euh, donc j'ai demandé à un ami qui est très doué pour euh, imiter les styles et je lui ai demandé, écris-moi un arrangement de violon dans le style de Klaus Ogerman sur la chanson que tu veux. Alors, pas Black is the Color, parce que celle-là, évidemment, ça ne marcherait pas, ce ne serait pas intéressant. Donc, il m'a euh, écrit un arrangement de violon que je vous fais écouter. C'est un extrait. Euh, alors, si je joue la chanson Black is the Color sur cet extrait sans IA, ça donne ça. Black, black, black is the color. Non, c'est pas terrible. Donc, ce que va faire l'IA, c'est qu'elle va adapter automatiquement euh, l'arrangement de qu'a fait mon ami, ce de, de cordes, et elle va faire en sorte de préserver dans cet arrangement ce qui est musical, toutes les qualités musicales, les, arrange, les changements de, 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 de notes, les, les mouvements internes. Et puis, elle va l'adapter à la chanson Black is the color. Voilà le résultat. Black, black, black is the color of my true love's hair. I love the ground on which she stands. Vous entendez à la fin le, les derniers accords comme c'est beau je vous le remets parce que moi je l'aime beaucoup. Alors. The ground on which she stands. Ah, c'est magnifique. Alors bah pour moi, ça, euh, quand je suis expérimentateur, je quitte ma, ma casquette d'expérimentateur et je prends celle de musicien, d'artiste et je me dis, il faut que je fasse quelque chose avec cette chanson. C'est trop beau. Euh, donc j'appelle une autre amie qui est, elle, est chef d'orchestre et qui est arrangeuse et qui m'a, à qui je demande. Euh, de, d'adapter cet arrangement fait par la machine pour un orchestre, un petit orchestre, un quatuor de donc quatre violons euh, qui sont euh, des, des musiciens du Philharmonique de Radio France. Et, et donc elle a fait les partitions et on est allé en studio pour enregistrer la chanson Black, black, black is the color of my true love's hair. Her face is something wondrous fair. The purest eyes and the daintiest hands. I love the ground on which she stands. Alors là, c'est une belle histoire, tout marche bien, c'est parfait. Mais euh, l'IA, donc, comme je disais tout à l'heure, il faut la nourrir, il faut lui donner une source musicale. Et comme on a, j'ai une infinité de possibilités, je ne euh, passe pas une, bon, un temps infini sur l'IA, mais je vais essayer d'autres choses. Et euh, ça ne marche pas toujours. Donc je tenais ce soir à vous faire écouter ce qui ne marche pas. Quelques exemples ratés. Black, black, black is the color of my true love's hair. Bon, c'est, c'est pas faux, mais c'est pas artistiquement très intéressant. Un autre exemple avec une, une autre chanson qui s'appelle O oh Shenandoa, chantée par Pete Seeger, le même. Euh, et là, j'étais, je voulais, j'étais sûr que ça allait marcher. Alors, je vous laisse découvrir la source musicale. Peut-être que vous allez la reconnaître pour ceux qui aiment la musique classique. Oh Shenandoah, I love your daughter. Will you roll in the river? Vous reconnaissez pas Alors bon, c'est euh, la, la, le premier mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. J'étais sûr que ça allait marcher, et puis l'idée était belle, euh, de la folk, de la Symphonie du Nouveau Monde. Et donc, ce qui marche sur le papier ne marche pas forcément dans la réalité. Avec l'IA, c'est la même chose. Euh, donc là, ce qu'on a vu, c'est une expérimentation sur un exemple, en tout cas sur euh, la musique, on va dire, plutôt symbolique, les notes. Mais l'IA peut être aussi très intéressante et, et créative 
sur l'aspect du son, c'est-à-dire l'expressivité. Alors, euh, là aussi, euh, avec l'équipe, on a travaillé sur un outil de sampling intelligent qui permet de donner de l'expressivité à une partition qui n'en a pas forcément. Et là, la même chose, je commence par donner à la machine une musique. C'était un peu aléatoire, j'ai pris ce que j'avais sous la main, et là j'avais sous la main une fugue de Schubert. Donc je vous joue la fugue de Schubert que j'avais sous la main. C'est un peu plat. C'est un peu plat, c'est pas très expressif. Donc, voilà. Donc, euh, je cherche un petit peu euh, ce qui pourrait donner de l'expressivité à ce morceau-là. Euh, un piano, bon, c'est un peu convenu. Euh, Peut-être euh, un instrument un peu moins convenu. Donc, euh, je suis allé sur Internet et puis euh, je suis tombé sur... Alors vous connaissez peut-être pas cet instrument, c'est une cuica. Euh, une cuica, c'est un instrument brésilien. Euh, ça a l'air facile à jouer comme ça, mais je pense pas que ça l'est. Euh, c'est un instrument brésilien, brésilien qui est utilisé dans la bossa nova, euh, pardon, dans la samba plutôt, dans les orchestres de samba. Euh, donc j'ai demandé à la machine, machine, s'il te plaît, fais en sorte que la cuica, cette cuica, interprète la fugue. Donc, je vais vous jouer un tout petit peu de la fugue que je viens de vous jouer pour vous rappeler, et puis ensuite j'enchaînerai sur la cuica. inattendu. Euh, J'étais aussi surpris que peut-être vous et euh, comme j'avais le... C'est moi qui avais les, les commandes, euh, je me suis dit mais je vais, il faut expliquer que je, je fasse quelque chose avec cette chanson. Enfin, c'était pas une chanson, c'était juste un extrait. Donc j'ai mis cet extrait en boucle et puis euh, j'ai improvisé à la voix, j'ai cherché euh, et puis m'est venue une chanson qui s'appelle Océan Noir et qui est sur euh, mon album Mélancolia qui est sorti l'année la, dernière. Euh, plus récemment, euh, vous avez entendu donc peut-être parler du faux duo entre Drake et The Weeknd, et ça a levé vraiment, ça, ça a créé beaucoup de réactions assez négatives euh, de la part des maisons de disques, ce qui est compréhensible, euh, les journalistes aussi, et puis euh, tout le monde, euh, tout le milieu de la musique. Euh, c'est normal puisqu'on s'attaque à la voix, à la voix, c'est ce qu'on écoute en premier euh, quand on écoute une chanson, c'est ça qu'on entend. Euh, mais il y a une voix qui s'est fait entendre, un peu différente, et c'est la voix de Grimes. Je ne sais pas si vous connaissez Grimes, c'est une chanteuse canadienne, pop, euh, qui chante en anglais. Et euh, cette chanteuse a tweeté, oh, c'était vers la fin avril, et eh bien moi j'ai euh, fait un, un clone vocal, et je le mets à disposition des artistes, et euh, les artistes qui veulent faire une chanson avec mon clone vocal, eh bien, partons, partageons les, les revenus à 50-50. Alors moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, c'est très bien, très bonne idée. Et justement, j'ai repensé à ma chanson Océan Noir, qui parle d'un espace d'incommunicabilité, de déréliction. Et je me suis dit, mais si je remplaçais ma voix, qui est ma voix physique, par euh, la voix de Grimes, c'est-à-dire que c'est moi qui chante, mais c'est le timbre de Grimes qui remplace mon timbre. Je vais vous faire écouter. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait ma voix de la chanson. J'ai enlevé tous les instruments. Euh, je vais vous faire écouter ma voix toute seule. Océan noir J'entends les baleines dans un acouphène Ici, aucune vague n'accoste Je donne ma voix à la technologie qui s'appelle Elf Tech, qui va prendre cette voix qui va garder le chant, les intonations, mais qui va remplacer mon timbre de voix par celui de Grimes. Océan noir 
J'entends les palènes dans un acophène. Ici, aucune vague n'accoste. Aucun souffle n'est à Et voile bleu des promesses vaines. Voilà, donc, et la chanson sort euh, dans, dans deux jours, sur le 23 juin, donc euh, ça tombe bien. Euh, et là, on voit, quand, euh, on voit la puissance de l'IA quand les outils fonctionnent. Euh, on voit à quel point ça peut être disruptif, à quel point ça peut bouleverser à la fois les questions de droit, parce que c'est le droit d'interprète, là, les questions aussi euh, de, 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 comment dire, de business, qui, qui, sont, qui sont un peu bouleversés, mais ça peut être aussi des opportunités. Alors, il ne faut pas qu'on s'y trompe non plus et qu'on dise, ça y est, l'IA remplace les artistes, ou en tout cas, remplace leur timbre. Euh, parce que le timbre, c'est un petit peu ce qu'il y a tout en haut d'une chanson, quand elle est terminée, c'est le vernis, on peut dire. Et avant, on, vous l'avez vu, à travers ces quelques exemples, il y a beaucoup de travail. Il y a la composition, il y a aussi l'arrangement, puis il y a le son. Et à chaque étape, il faut créer des outils intéressants pour les musiciens euh, qui, euh, avec l'IA, leur permettent d'explorer justement des endroits où ils ne sont jamais allés euh, et, et, et peut-être les aider à, à créer de, de, davantage ou au moins différemment. Euh, donc, on est encore loin d'une IA qui va générer une chanson de A à Z, mais la révolution est en marche, ça c'est sûr. Euh, il y a eu la révolution Internet avec le stream avec pardon, le peer-to-peer, -peer, avant le stream, qui a, elle, alors détruit pas mal de, de musiciens. Et puis, il y a eu le, le stream, justement, avec ses 0,000000, je ne sais pas combien, 2 centimes par clic. Euh, maintenant, il y a l'IA. Alors, je vous invite, vous et puis tous ceux derrière leurs écrans, à dépasser le fantasme euh, et à regarder ce, que est, ce qui est l'IA aujourd'hui pour que l'IA, demain, soit plutôt notre ami qu'une menace. Je vous remercie.